ബൽസാസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും വെൽക്കം ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് തയ്യാറാക്കുന്നത് കോൺമീൽ പൊടിയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ രുചിയോടു കൂടിയ ഒരു പുട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പൊടി ഈ ഗോയയുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോൺമീലിൻ്റെ പൊടിയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ അമേരിക്കൻ കടകളിലും ഇന്ത്യൻ കടകളിലും എല്ലാം ഈ പൊടി ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനും നമ്മൾ അരിപ്പൊടി നനയ്ക്കുന്ന പോലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കോൺമീല് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള തരിയായിട്ടുള്ള പൊടിയാണിത് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണ് പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ വെള്ളത്തിലല്ല ഈ പൊടി തയ്യാറാ നനയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ മിൽക്കിലാണ് ഇത് ഇത് നനച്ചെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ പുട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കത്തില്ല അതിന് പകരമാണ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് മിൽക്ക് കോക്കനട്ട് തേങ്ങ തിരുമിയത് പിന്നെ കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോൺമീലിന് ഒരിക്കലും മധുരം ഇല്ല ഏത് ബ്രാൻഡിലുള്ള വാങ്ങിച്ചാലും അതിന് നല്ല മധുരം ഇല്ലാത്ത കോൺമീലിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മധുരം കൂടെ ചേർക്കുന്നത് ഈ കോൺമീലിന് സ്വല്പം മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുട്ടിന് നല്ല രുചി കൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വല്പം ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്താണ് ഇന്നത്തെ പുട്ട് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് രണ്ട് കുറ്റി പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മിൽക്കും തേങ്ങ തിരുമിയതും ഷുഗറും കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഇളക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാലിന് പാല് കൊണ്ട് ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷമാണ് വേണ്ട ഇത് നനയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് ഞാൻ തേങ്ങ തേങ്ങായും ഷുഗർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് ഇത് പുട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാലൊഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇത് നനച്ചെടുക്കാൻ കുഴച്ചെടുക്കാൻ അല്ല നനച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇതിനൊരു കുറച്ച് മിൽക്കിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ കോൺ പൊടിയിൽ നമ്മൾ നനച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അതൊന്ന് പൊടിയൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തേങ്ങ ഇടുന്നത് ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇളക്കത്തെ ഉള്ളൂ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള പുട്ട് ഞാൻ പുഴുങ്ങിയാലും ഞാൻ തേങ്ങ ഒന്നിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ രുചിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മറ്റേതിനാകുമ്പം കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും ഇതൊന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാ പുട്ട് പുട്ട് മൊത്തത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഇത് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് പുട്ട് പുട്ട് കുറ്റിക്കകത്തിട്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങാം എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കട്ടിത് കോൺമീൽ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഷുഗറ് സോൾട്ട് കോൺമീൽ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺമീലിൻ്റെ പൊടി ഇത്ര സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇതിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പാൽ മിൽക്ക് എപ്പോഴും കോൾഡ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത മിൽക്കാണ് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഒഴിച്ചത് ചൂട് പാലൊന്നും എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് പുട്ട് പുഴുങ്ങാൻ പോവാണ് ഇത് ഇവിടെ പുട്ടുകുടത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളം കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ഇതിൽ നിറച്ച് ഇടാൻ വെച്ച് ഇത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ പുട്ട് കുത്തിയെടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുവാണ് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആവി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുട്ട് കുത്തിയെടുക്കാവൂ അന്നേരമാണ് നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആവുന്നത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം മുകളിൽ ആവി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി ആയെന്നാണ് ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അറിഞ്ഞൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് കുത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് കുറ്റി കോൺ പുട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇത് വളരെ രുചിയാണ് ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയാൽ പാല് പാല് ചേർത്ത് നനച്ച് കോൺ പൊടി നനയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ടാണിത് ഇത് നമ്മൾ ചൂടാറാത്ത പാ ചൂട് പോകാത്ത പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള പാത്രത്തിൽ ഇട്
ഓക്കെ ഇത്ര നേരം എൻ്റെ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഞാൻ അടുത്ത വിഭവമായി വരുന്നിടം വരെ ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു ബായ്